প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমরা এই এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এসিড খার সমতা অধ্যায়ে প্রথম ক্লাসে এসিড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর দ্বিতীয় ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম খার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এই এসিড এবং খার সম্পর্কিত এই পিএইচ স্কেল নিয়ে অর্থাৎ এই কোনটা এসিড কোনটা খার এটা সহজে নির্ণয় করার জন্য যে স্কেল আবিষ্কৃত হয়েছে সেই পিএইচ স্কেল নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে আসি এই পিএস কি পিএস পিএইচ এর ধারণা পিএইচ এর ধারণা এই পিএস স্কেল থেকে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে আসি পিএস কাকে বলে পিএস হচ্ছে পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ক্ষমতা রসায়নে এই ঘনমাত্রা বুঝাইতে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে প্রকাশ করা হয় থার্ড ব্যাকেট দ্বারা ঘনমাত্রা বোঝায় আমি যদি থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে এস প্লাস রাখি তাহলে বোঝায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তো এই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে পিএস বলে আমি আবার বলছি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে পিএস বলে পিএস লেখার সময় সাবধানে লিখতে হবে এখানে পিটা হবে স্মল লেটার এসটা হবে ক্যাপিটাল লেটার এই পিটা স্মল লেটার আর এসটা লিখতে হবে ক্যাপিটাল লেটার এভাবে পিএস লিখতে হবে তো ঠিক আছে আমরা পিএস সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা নিলাম যে হাইড্রোজেন আয়নের গণমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে পিএস বলে এবার আমরা আসি পিএস স্কেল নিয়ে পিএস স্কেল পিএস স্কেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পিএস স্কেলে ডিজিটগুলো শুরু হবে শূন্য থেকে শেষ হবে চোদ্দ পর্যন্ত গিয়ে আর মাঝে থাকবে সেভেন যদি পিএস এর মান এই শূন্য থেকে সাতের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হবে এসিড আর যদি পিএস এর মান সাত থেকে চোদ্দের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হবে বেস খার আর যদি পিএস এর মান সাতের মধ্যে থাকে তাহলে এটা নিরপেক্ষ এসিডও নয় খারও নয় এটা হবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ আমরা কি বুঝলাম যে পিএস ভ্যালুটা যদি শূন্য থেকে সাতের মধ্যে থাকলে তাহলে এটা এসিড আর সাত থেকে চোদ্দোর মধ্যে থাকলে খার আর যদি পিএস এর মান সেভেন থাকে তাহলে সেটা নিরপেক্ষ এসিডও নয় খারও নয় অর্থাৎ পিএস এর ভ্যালুটা যদি সাত থেকে কম হয় পিএস এর মান সাতের চেয়ে কম তাহলে এটা আমরা বলতে পারি এসিড আর যদি পিএস এর মান সাত থেকে বেশি হয় পিএস এর মানটা সাত থেকে বেশি তাহলে এটা হবে খার আর যদি পিএস এর মানটা সরাসরি সেভেন হয় তাহলে এটা নিরপেক্ষ এসিডও নয় খারও নয় এখন আমরা দেখব এই এসিডের মধ্যে আবার একটা দুর্বল এসিড হইতে পারে শক্তিশালী এসিড হইতে পারে খারের মধ্যে আবার দুর্বল এসিড হইতে পারে শক্তিশালী এসিডও হইতে খারও হইতে পারে তো এই জন্য একটা চার্ট আছে এটাকে বলা হয় পিএস পেপার চার্ট পিএস পেপার চার্ট এই চার্ট দিয়ে সহজে কোনটা দুর্বল এসিড কোনটা দুর্বল খার সেটা তুমি সহজে বের করতে পারবো তো আমরা যদি আসি যে পিএস এর ভ্যালুটা যদি শূন্য থেকে তিনের মধ্যে থাকে শূন্য থেকে তিনের মধ্যে শূন্য থেকে তিনের কম অথবা তিনের সমান তাহলে এটাকে আমরা বলবো তীব্র এসিড এবং পিএস পেপারের বর্ণ হবে লাল আর যদি পিএস এর মান তিন থেকে বেশি বাট সাত থেকে কম তাহলে সেটা হবে দুর্বল এসিড এবং ওই এসিডের পিএস পেপারের বর্ণ হবে হলুদ আর যদি পিএস এর মান সেভেন হয় তাহলে ওই এসিডটা হবে নিরপেক্ষ অর্থাৎ এটা এসিডও নয় খারও নয় ওই পদার্থটা হবে নিরপেক্ষ এবং ওই পিএস পেপারের বর্ণ হবে সবুজ আর যদি পিএস এর মান সাত থেকে বেশি কিন্তু এগারো থেকে কম অথবা সমান হয় তাহলে সেই দ্রবণটা হবে দুর্বল খার এবং ওই খারের 
पीस पेपर बर्ण हो नील एवं जदि पीस एर मान सत एगारो बसि है क्योंकि चौदह थ कम है ती हो तीव्र खा एवं उक द्रवण के पीस पेपर बर्ण हो बेगुनि एक पीस पेपर आस पेपर तुम्हारे बी आज पीस बेर कर टेक्निक आज एक पीएस पेपर दिए इटे बला है पीएस पेपर उ तार स्टैंडार्ड कलर चार्ट चार्टर सी मिले तुम बोलते ओई सेट टा कि दुरबल ना कि शक्तिशाली इटा कि दुरबल खार ना कि शक्तिशाली खार आर पी एस मीटर दिए देखा जाए यह हे पी एस पेपारे विभिन्न कलर ये कलर गो तुम्हारे बो सर देव आखान तुम्हारा मिले नीते ओके पी एस सम्पर्क प्राथमिक धारणा यतटुक स्पेशल सूत्र चौदह प्रथम एक अंक देखी जीरो पॉइंट वन मोलार एस सी एल द्रवण कत जो प्रश्न परीक्षा आसे प्रथम जलियो द्रवण देव एक मान जलियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टा के जलियो ते दिल एस प्लस आयन उत्पन्न सी एल माइनस आयन उत्पन्न हो प्लस आयन घनमार ही हम जीरो पॉइंट वन मोलार लिखते कन्सनट्रेशन अफ एस प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजें आयन घनम्रा दे कत जिरो पॉइंट वन मोलार बेर करते पी एस इक्ल टू वाट ख्याल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सालफरिक एसिड बाटार घनम्रा कई मान कि पी एस एक ही आस नये क्या एक होते तो अंक सल्व करी देखी प्रथम एस टू एस फोर के पानी देव प्लस टू एस प्लस आयन प्लस एसओ फोर टू माइनस लक्षणीय विषय एक प्लस आयन उत्पन्न होने दुईटा एस प्लस आयन उत्पन्न दुईटा एस प्लस आयन उत्पन्न हम ओ घनम्रा के दुई द्वारा गुण करते और बाकी सब नियम आगे मत ही लेखो ये कन्सनट्रेशन अफ एस प्लस आयन इक्ल टू जिरो पॉइंट वन मोलार जेहेतु ये दुईटा देव आई भूटा के दुई द्वारा माल्टिप्लैई कर दिल कत आस देखी पॉइंट वन इंटू टू जिरो पॉइंट टू मोलार जीरो पॉइंट टू देखिए कत आइनस लग पॉइंट टू ब्रैकेट क्लोज इक्ल टू जीरो पॉइंट 
তাহলে বলো তো কোনটা তীব্র অ্যাসিড নিঃসন্দেহে সালফিউরিক অ্যাসিডটা তীব্র অ্যাসিড আমরা এমনও জানি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের তীব্রতা অনেক বেশি অর্থাৎ পিএস এর মান যত কম হবে সেটা তত শক্তিশালী অ্যাসিড আর পিএস এর মান যত বেশি হবে এটা তত দুর্বল অ্যাসিড ওকে এবার আমরা আসি আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে সমস্যা তিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের পিএস কত দেখো এখানে দেওয়া আছে খার এটার পি ওয়েস চাইতে পারত কিন্তু এটা চাইছে পি এইচ অ্যাকচুয়ালি আমরা পি এইচ এখান থেকে নির্ণয় করব তো প্রথমে লেখো এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটাকে আমরা পানিতে দেব পানিতে দিলে এখানে এনএ প্লাস হবে ওয়েস মাইনাস হবে তো এখানে ওয়েস মাইনাস কটা উৎপন্ন হয়েছে একটা সুতরাং এটার ঘনমাত্রা একটাই হবে আগের মতো লেখো এখানে কনসেনট্রেশন অফ ওয়েস মাইনাস অর্থাৎ ওয়েস মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার বের করতে হবে কি পিএস ইকুয়াল টু ওয়াট তো লেখবা আমরা জানি এখান থেকে আমরা আগে বের করব পি ওয়েস পি ওয়েস ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ ওয়েস মাইনাস আয়ন তাহলে মাইনাস লগ ওয়েস এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখি আমরা কত আসে মাইনাস লগ পয়েন্ট ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো এটা বেড়েছে পিওএস ওই যে আমরা একটা সূত্র বলছিলাম আবার পিএস প্লাস পিওএস ইকুয়াল টু চোদ্দ এ সূত্রের সাহায্যে আমরা পিওএস এর বেলুটা বসে দিলে পিএস বেরিয়ে যাবে বা পিএচ প্লাস পিওএস এর বেলু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ইকুয়াল টু চোদ্দ বা পিএচ ইকুয়াল টু চোদ্দ বিয়োগ শূন্য দশমিক থ্রি জিরো তাহলে মাইনাস করে দিই মাইনাস চোদ্দ কত আসে তেরো দশমিক ছয় নয় ওকে তাহলে অঙ্কটা হয়ে গেল এটার পিএস এর মান হচ্ছে তেরো দশমিক সিক্স নাইন এবং এটি একটি খার আমরা জানি সাথের চেয়ে বেশি হইলে খার এবং এটি এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে রয়েছে সুতরাং এটি একটি শক্তিশালী খার এমনিও আমরা জানি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি শক্তিশালী খার ওকে এখন আমরা দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে যে মানে এতক্ষণ আমরা পিএস বের করছি আর এখন পিএস দেওয়া থাকবে ঘনমাত্রা বের করতে হবে আমরা এটা লিখি সমস্যা কত যেমন এসিএল দিই অথবা এস এন নাইট্রিক এসিড দিই নাইট্রিক এসিড দ্রবণের পিএস টু হলে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা কত তো এখানে দেখো পিএস দেওয়া আছে কত টু আর ঘনমাত্রা বের করতে হবে ইকুয়াল টু ওয়াট তো আমরা জানি পিএস ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ এস প্লাস আয়ন বা এই পিএস এর মান দেওয়া আছে টু তাহলে টু ইকুয়াল টু মাইনাস লগ এস প্লাস আয়ন বা মাইনাস থিয়েটার গুণ করে দিই গুণ করলে হবে লগ এস প্লাস আয়ন ইকুয়াল টু মাইনাস টু বা এবার এই লগটাকে উঠাইতে হবে লগটাকে উঠাইতে গেলে এন্টি লগ করা লাগে এন্টি লগ করলে এরকম হবে কনসেনট্রেশন অফ এস প্লাস আয়ন এস প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়াল টু এন্টি লগ মাইনাস টু খুব ভালো করে খেয়াল করো এন্টি লগ করছি এন্টি লগ কিভাবে করে আমি একটু পরে ক্যালকুলেটারে দেখাবো এন্টি লগ করাতে এই পাশে লগে আর এন্টি লগে কাটা শুধু রয়ে গেছে এস প্লাস আর এই পাশে এন্টি লগ রয়ে গেছে মাইনাস টু এখন আমি এন্টি লগ করি ভালো করে খেয়াল করো এন্টি লগ কিভাবে করে শিফটে টিপ দিয়ে লগে টিপ দেবা দিলে এটাকে হয়ে গেল এন্টি লগ তারপরে একটা ব্র্যাকেট দিবা মাইনাস টু ব্র্যাকেট ক্লোজ করবা ইকুয়াল টু দিবা 
তারপর হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঘনমাত্রার একক হচ্ছে মোলার সুতরাং এই দ্রবণের ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার ওকে আশা করি পিএস সম্পর্কিত এই ধরনের সব অঙ্ক পারবে এখন আমরা আসি এরা পরীক্ষায় এই সৃজনশীল এরকম একটা প্রশ্ন আসছিল একবার যে একটা পাত্রের মধ্যে দশ গ্রাম এস সি এল একশো এম এল একটা দ্রবণ দেওয়া ছিল ওই দ্রবণের পিএস নির্ণয় করতে বলেছে কিন্তু খেয়াল করো এখানে কিন্তু পিএস বের করতে গেলে আমাদের ঘনমাত্রা জানা থাকতে হবে তো এখানে কিন্তু ঘনমাত্রা দেওয়া নাই ঘনমাত্রা দেওয়া না থাকলেও কিন্তু আমরা বের করতে পারব আমরা একটা সূত্র পড়েছি ষষ্ঠ অধ্যায় ডবলিউ ইকুল টু এস এম ভি ভাগ এক হাজার এই সূত্র দিয়ে আমরা এখান থেকে এসটা বের করে নেব এস ইকুয়াল টু ডবলিউ ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই এম ভি তো দেখো এখানে ডবলিউ দেওয়া আছে দশ গ্রাম আর এম দেওয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আনবিক ভর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ভি ভি হচ্ছে কত একশো তো আমরা দেখি এখানে কত আসে দশ ইন্টু এক হাজার ভাগ ব্র্যাকেট থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড আমরা দেখলাম এটা টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি এত মোলার তাহলে এটা গণমাত্রা এত মোলার দেওয়া আছে তারপরে আমরা বলতে পারি এস প্লাস কনসেনট্রেশন অফ এস প্লাস ইকুয়াল টু জিরো সরি টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি এত মোলার পি এস ইকুয়াল টু ওয়াট তাহলে আমরা বের করে ফেলবো পি এস ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ এস প্লাস আয়ন এখানে যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের একটা এস সুতরাং এখানে আর কোনো কিছু দিয়ে গুণ করতে হবে না সরাসরি মান বসাই দেব লগ টু দেখি কত আসে মাইনাস লগ টু পয়েন্ট প্লাস সরি টু এটা আসছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি ওকে তাহলে এটাই আনসার সুতরাং আমাদের যেভাবেই আসুক পিএসের অঙ্ক আশা করি পারবে ওকে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ